아주 특별한 분들 소개합니다. 에이핑크의 정은지 오아요. 리글리글한 <웃음> 송영길 이상호 더 더럽네요. 이게 <웃음> 뭐 소통용이잖아요, 니글리글. 아, 저도 아쉬운데 진짜 좋아하죠. 하고 막 이런다. 좀만 좀 보여주세요. 니글리글 춤. 제대로 한번 보여주세요. 맞을게요. 야, 영길아, 오늘 에이핑크가 나왔다는데 에이핑크 원래 여섯 명 아니었어? 아니 왜두 명만 나왔지? 그거야, 우리 둘이 왔으니까. 에이핑크가 이번에 새 음반이 나왔잖아요. 네. 네. 뭐 시원하게 한번 듣고 가는 거 그래. 아, 좋다, 좋다. 예. 예. 달라요. 어떻게 동작에 이런 게 들어가 있냐? 앉으세요. <웃음> <웃음> 이게 들어가 있어. 이게. 예. 아니 사실 청순도라면 에이핑크밖에 없거든요. 음. 몇 가지만 좀 가르쳐줘요. 뭐 어, 동작, 손동작이라든지 몰라요라는 타이틀이 있었는데 몰라요. 거기에 이렇게 나비 모양이 있어서 네, 눈만 보이게 음. 네, 이렇게 약간 신비감을, 신비감을 주는 <웃음> 어, 리글리글 또 이상한 리글리글 하다 왜고왜고 <웃음> <웃음> 요거 아, 그 다음에 네. 또요. 이거는 막 미스터 츄 미스터 츄 입술이 예츄 좀더 예쁘다고 생각하시는 곳을 디밀어 줘야 돼요. 미스터 츄 입술이 예츄 달콤하게 츄 온몸에 외도 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 그만 좀 하세요. 네. 그만 좀 하세요. 네. 지난주 갈아치우는 남자가 2승을 차지했는데 아, 좀, 좀 달라졌을 것 같은데 감성이 네. 형이... 나왔으니까? 감성 나간 뒤로 예. 손님들이 형 자전거 타고 어디서 돌아다니는 거 봤다고 어. 이런 식으로 제보를 좀 많이 해주세요. 형은 이제 제 손바닥 안에 있어요. 아. 네. 형, 형 스스로는 좀 변했어요? 이제 사람들이 막 얘기하더라고요. 동생 좀 도와주라고. 그래, 안 도와, 하나도 안 도와주잖아요. 그래고 주말에 는 도와줬어요. 글쎄요. 어차피 이들의 삶이잖아요. 과연 오늘 삼승을 찾아갈지 기대를 해보겠습니다. 네, 우승자 100만 원 상당의 선물 또 드릴게요. 네, 오늘의 고민 키워드 보여주세요. 사장님이 변했어요. 징글징글. 징글. 예. 작가는 동물. 제목은 징글징글. 징글. 상당히 화가 나 계세요, 예. 그 여자분이. 화난 여자 나오나요? 아, 아, 아. 어, 어. 어, 아이씨. <웃음> 네. 여천입니다, 여천. 어, 안녕하세요. 네. 네, 경기도 활성이세는 서른 일곱 살 주부예요. 아, 더는 이렇게 구질구질하게, 구질하게 살 수가 없어서 제가 사회를 보냅니다. 제 남편은요, 술만 마셨다 하면 집안을 온통 물바다로 만들어놔요. 현관도, 안방도, 주방까지도. 아! 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 당신, 아, 당신 또 해, 또! 아! 또 오줌 쌌어! 아. 또 오줌 쌌어! 아. 아우 주사 아우 주사 네. 술만 취하면 온 집안에 찌릿내가 진동하는 거 어쩌냐 어쩌냐 이거 오줌을 싸대는 겁니다 아 그걸 치울 때마다 어찌나 열불이 나는지 근데요 이 인간이 한다는 말이 어? 
아, 또 쐈어 내가? 에이, 왜, 이 남자들은 왜술 마시면 다 그래? 뻔뻔하기가 짝이 없어요. 하루는 중학생 큰 딸이 야! 어, 왜, 왜, 무슨 일인데 그래? 아빠가, 아빠가 내 교복에 오줌 짠다! 내 교복에 오줌 짠다! 학교 어떻게 하라고? 리얼하다. 어, 만취의 엉, 뭐, 멍멍이가 된 남편은 딸 교복이 쫄딱 젖을 만큼 아, 오줌을 싸서 진짜. 결국 그날 큰 딸은 동복 교복 대신에 하복을 입고 <웃음> 어요 <웃음> 초등학생이 둘째 딸에게도 인생 최대의 시련이 찾아왔으니 아! 넌넌또왜 아, 그래? 아빠가 아빠가 내집 가방에 오줌 싼다. 집 가방에 오줌 싼다. 돌아다니면서 그래. 허구한 날 이렇게 사고를 쳐대는데요. 답답한 마음에 손이 동서를 만나 하소연을 좀 하려고 하는데 아, 형님, 아, 글쎄 남편이요. 글쎄 뭐 진짜 술만 마시면 진짜 우리 남편 오, 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 오줌 싼다고. 얼마 아, 한도 아, 동서 서방님 우리 집에서도 오줌 쌌었어. 아, 내가 다 안다 내가 다 알아. 네? 아 거기서도요? 아, 진짜 몰랐어요. 아, 아 죄송해요. 이 인간이 이제 집이 아닌 밖에서도 그 짓을 해야 되는데 정말 더러웠어. 같이 못 살겠어요. 여보, 나 이제 당신 뒤치댓거리 안할 거야. 싫어! 제발 나좀 살려줘! 아우맛깔스럽게 사연한다. 아, 좀 계속 아우아우 하는 게 저는 트라우마가 있는데 예전에 제 친구들하고 어디 이제 지방에 놀러 갔는데 숙박 없어 방바닥에 이렇게 잤는데 거기서 이제 막 나중에 바깥에 술 먹고 안에서도 술 먹고 그러다가 막 이렇게 잤는데 뭐가 되게 뭐 이상한 거예요 되게 이상해서 어 뭐지 딱 눈을 떴는데 제 친구가 너무 취해가지고 응. 바지를 벗고 바다에도 오줌 싸는데 그게 자세가 이렇게 이렇게 서로 엉켜가지고 제 얼굴 쪽에다 제 얼굴 쪽에다 오, 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 진짜 누워서 소개를 그렇지 그렇지 친구. 이렇게 누워서 옆으로 누워서 아우. 진짜 멋진 장면이다. 아. 아. 근데 입안 벌리고 자서 그렇지요. 예. 입 벌리고 자서. <웃음> 김영철, 김영철은 입 벌리고 자거든요. 와. 다들 술 좋아하시죠? 에이핑은 어때요? 기억나는 건두병반 정도 뭐. 두병 반. 어. 그럼 주사 있어요. 거예요? 주사? 주사가 없어요. 그래, 잘 먹을 거야. 어렸을 때 주사 없지. 옆에서 보는 사람 더 알잖아, 형. 아니 언니 뽀뽀를 해요. 어? 뽀뽀를 해요. 어? 음. 아 그런 사람 그러니까 언제 먹어요, 술? 아이스 한잔 합시다. 술 언제 먹어? 어? 네. 정찬우 씨랑 같네요, 주사가. 네. 아, 진짜요? 옆 사람 아, 아무나 보고 뽀뽀해요. 아, 저 고쳤어요. 아, 예, 예, 예. 아 진짜 저 때문에 고쳤어요. 아무한테 안 보고. 제가 옆에 있었거든요. 안녕하세요, 싹 없어졌어요. 예, 그래서 5년 했는데. 예. 싹 없어졌어? 없어요, 예. 남편 때문에 고민인 아내분을 모셔보도록 하겠습니다. 나와주세요! 뭔가 도와주는 느낌이 아닌 것 같아. 어, 이쪽으로. 뭔가 도와주는 느낌이 아닌 것 같아. 어, 이쪽으로. 끌려오는, 끌려오는 느낌. 도와주는 게 아니라 끌려오는 느낌. 정말 우리 지금 당황해가지고. 우린 소개를 좀 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 경기도 해성에 사는 37살 주부 이서희입니다. 이서희 씨. 자, 빨리 물어보겠습니다. 정말로 남편이 지금 제가 사연을 소개한 그대로 술에 취하면 집에서 그런다는 거예요? 아 네. 솔직히. 창피하고 그래서 정말 여기 나올 것만 그래, 진짜 저희가. 많이 망설였거든요. 아... 그 술만 취하면 아무데나 하도 일을 보는 통에 야. 온 식구들이 초긴장 상태가 돼버리는 거예요. 술만 드시고 들어온다. 응. 일주일에 술을 몇번 정도 드세요, 보통? 일주일에 보통 세 번에서 네번 정도. 세 번인데 네번 중에 몇 번이 그래요? 한 달에 세네번 정도. 야. 어 완전히 만취했을 때 소주, 소주 한, 한 병을 마시거나 어? 거기에 플러스 맥주 한 다섯 캔 이상 마시면 어. 꼭 그러더라고요. 아, 남편이 오늘 한 번. 혹시 술 드시고 여기 오신 건 아니죠? 아 전혀. 아니 누가 아니. 자꾸 저한테 하트를 보내서 처음으로 제가 됐다고 그랬거든요. 예. <웃음> 대체 왜 그러신데? 한번 그랬다고 맨정신 일어나서 딱 얘기하면 창피해서라도 이거 안할것 같은데. 모르겠어요. 전혀 기억이 안 나요. 아, 그렇지. 아, 예, 기억나고 그런 그래서... 이상한 거지. 기억이 나면 더 이상해. 네. 이상한 거지. 내가 여기다 쌓았어. 내가 여기다 쌓았어. 오늘 짬이 내가 쌓았어. 내가 여기다 쌓았어. 내가 여기다 쌓았어. 오늘 짬이 내가 쌓았어. 교복 내가 적신 거야. 왜 어떻게 됐는데. 그럼 주로 얘기한 대로 문 근처 뭐 여는 데 이런 데서 
싸시는 거예요? 보통은 그 장롱 앞이나 아, 장롱 앞? 부엌 베란다 쪽이라든가 베란다 현관 현관 그니까. 벽 쪽이라든가 벽? 이런 쪽인데 그러니까 아예 술을 그렇게 많이 마신다 그러면 그냥 화장실에 재우시는 게 낫지 않아요? 그런 생각까지는 아직 안 해봤고요. 네. 그렇다고 신랑을 거기에다 재우기는 좀. 그러니까... 근데 남편분이 언제부터 그러신 거예요? 네. 대략 한 2년쯤가 3년쯤 아, 전에 술도 잘 못했는데 회식 자리가 점점 늘어나더니 술이 갑자기 과해지더라고요. 어. 그래서 저는 처음에 이게 물인 줄 알았어요. 오줌인 줄 전혀 몰랐어요. 음. 아, 솔직히 네. 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 알았던 일을 모르죠. 전혀 누가 오줌이라고 네. 물을 엎지른 건 줄로만 알고 있다가 그래서 그냥 닦아버렸고 네. 그 무렵에 어느 날 갑자기 보니까 현관 앞에 갑자기 서서 바지춤을 내리더라고요. 애들 신발도 있고 한데 네. 설마 딱 봤더니 바닥이 이렇게 좀 색깔이 아... 그렇고 아... 냄새도 노랬구나 색깔이 네. 지난달은 2주쯤 전이었을 거예요. 아... 장롱 바로 앞에서 일을 치렀는데 그 옆자리에 바로 누운 거예요. 팔을 이렇게 쭉 뻗었는데 팔꿈치 여기까지가 쫄딱 젖은 거예요. 야. 그러니까 이게 그게 묻은 미치겠다, 거죠 말 그대로. 미치겠다. 본인은 모르고 그래서 닦아내고 침대 위로 이렇게 끌어올리는데 순간 왜 화가 확 치밀어 오는 거 있잖아요. 고민 나죠. 순간 왜 이렇게 치밀어 오르는 그럼요, 거예요. 그럼 이렇게 <웃음> 아, 실수를 하시는지 주인공 남편분을 만나보도록 하겠습니다. 어디 계십니까? 아, 네. 아, 아, 네. 아, 네. 아, 네. 안녕하세요. 아니 남편분. 네. 아까 저한테 하트 보낸 거저 맞아요? 신동엽 씨? 아유, 진짜 실제로 보니까 너무 예쁘셔가지고 음. 아그 홀딱 빠졌어요? 아, 예. 예. 지금 왜 이렇게 당당하세요? 예? 지금 왜 이렇게 당당하세요? 안 아니 근데 저는 멤치분들 행동이 좀 이해가 안 가는 게 네. 뭐 남자들 다 이런 거 이런 사연쯤은 다 아니 한 아유. 번쯤은 이해를 하지만 한 번쯤 이게 있잖아요 번번이 그러는 거 그러니까 매번 그러는 게 이해 술 드시는 분 중에 집에서 두번 이상 시하신 분 있어요? 실수로 한 번이 있을 수 있지만 두번 이상. 든 거예요 지금? 어? 이상호 씨는 든 거예요? 든 거죠. 아 아니요 아니요. 아니, 아니. 든. 아 들라고. 아 근데 멀쩡한 화장실 나도 왜 그런 데서 소변을 보시는 거예요? 글쎄요 저. 화장실 좀 아는 거죠. 진짜 기억이 안 나고요. 아예 안 나. 아예 안, 아예 안 나고요. 그냥 집집 집 안에까지 그냥 잘 찾아 들어왔는데 이제 집에 들어오면 긴장이 풀리잖아요. 그렇죠. 긴장이 풀려가지고 이제 좀 이렇게 실수를 하는 거 같습니다. 바깥에서 그렇게 실수한 적은 없어요? 원래 남자는 그 짚어 내리는 그 곳이 화장실이잖아요. 짚어 내리는 그 곳이 화장실이잖아요. 술 먹으면. 아니 원래 그런 게 어디서 아니, 남자가. 아니, 남자들 뭐. 아니, 아니 남자는 그냥 짚어 내리는 그 곳이 제가 알기로는 화장실이라고. 범칙 그 문제. 아니 그러면 집에서 쌀때 그게 화장실이라고 생각하고 싸시는 거죠? 아니 저 나름대로는 화장실을 찾아가는 그러니까. 거죠. 그러니까. 아니 그럼 본인이 치워요? 치우... 제가 먼저 보면 제가 치우죠. 제가 치우죠. 네. 한숨만 하죠. 근데 먼저 볼 이유가 없잖아요. 치우는 건 제가 다 치우고요. 실신돼서 누워서 자고 있는데 그걸 그 다음에 치워라 하고 냅두면 냄새는 어쩔 거고. 아, 한번 충격요법 주려고 하면 나도 보진 적 없어요? 그대로 뒀어요. 그랬더니 처음엔 자기가 안 했대요. 아, 아 그걸 안, 그걸 안 했대요. 안 했다고 그러고 그 다음에는 이렇게 보더니 어? 또 쌌네? 어? 또 쌌네? 이러는 거예요. 아, 당연하듯이 그냥 얘기하는 거예요? 아니, 와. 안에, 아무리 아니라도 좀 민망하지 않아요? 와, 나는 진짜 미칠 것 같은데. 아, 뭐, 딱히 그런 생각은 안 들고요. 그냥 뭐, 부부잖아요. 아, 부부의 오줌 싸야 되는 거예요? 미안하다는 게안 느껴진다고요? 집사람이 먼저 봤기 때문에 집사람이 먼저 치우는 곳이고, 자, 집사람이 똑같이 실수를 하면은 제가 먼저 보면 제가 치울 거예요. 한번 해보세요. 한번 아, 해보세요. 한번 해보세요. 한번 해보세요. 한번 해보세요. 한번 해보세요. 남편께서 이런 실수를 맞아요. 하지 않기 위해서 해보신 노력이 있나요 혹시? 예전 같았으면 뭐주 5회 6회를 자주 먹는 편이었는데 요즘 같은 경우에는 뭐 이틀에 한 번꼴로 3일에 한 번꼴로 그냥 뭐 이제 소주 한두 병선에서 끝내고 들어옵니다. 그 정도 두 병을 먹으면 어떻게 되시는 거예요? 이제 기억이 안 나시는 겁니까? 아좀 이제 알딸딸하다. <웃음> 알딸딸하다. 아, 좋다. 어쩜 이 말했다. 짜고 싶다. 혹시 무슨 어떤 일을 하시는지 여쭤봐도 될까요? 아예 용접계통 일을 하고 있습니다. 용접계통. 고단하죠. 아, 용접. 아무래도. 예. 야간일을 갔다 오면 보통 그냥 새벽에 퇴근하다 보니까 오늘도 수고했네. 그럼 서로 이렇게 술잔 기울면서 스트레스도 풀고. 아유 뭐 그거야 충분히 이해가 되죠. 이해하지. 그건 이해합니다만 이제 목에 딱 쉬고 있는데 그런 일이 또 일이 생기잖아요. 지금 아내는. 그래요. 아내분 네. 가장 화나셨을 때 한번. 작년에 아 이거를. 응, 작년에. 진짜 창피하신가 보다. 이왕 나오신 거 뭐? 시원하게 네. 말씀하세요. 큰아이 동복 교복에다가 아, 자켓, 니트, 아이고. 그리고 치마를 완전히 쫄딱 젖혀놓은 거예요. 그래서 그냥 개놈 데다 쌌나 보다. 어떻게 홀딱 했지? 결국은 겨울인데 하복 교복을 입고 가고 아, 얼마나 좋았을까? 큰 딸이 얼마나 
얼마나 속상했는지 아빠랑 2박 3일 말을 안 하더라고 음. 진짜 그리고 다 동복 입고 왔는데 딸이 하복만 입고 왔다고 해서 너왜 하복 입고 왔어 그럼 뭐라고 말을 해 아, 하복 입고 그러니까. 오는 것만으로도 챙피한 거 그렇죠. 아, 근데 공교롭게 또 어떤 친구가 어너 하복 입었는데 아빠가 옷좀 사고 그래. 이러면 얼마나 놀랐어. 자 우리 첫째 딸 한번 만나볼게요. 안녕. 중학교 3학년 이민선입니다. 아 민선이. 아, 그때 아, 정말 황당했겠어요. 어땠어요 그때? 처음엔 아빠 얼굴도 보기 싫었어요. 어, 감시해. 그날 저녁에 자고 있는데 음? 아빠가 자꾸 와서 괴롭히는 거예요. 음. 그래갖고 그냥 조용히 동생 방에서 잤어요. 근데 그 다음날 학교 갈 준비를 하잖아요. 딱 이제 교복 입으려고 보니까 바닥이 엄청 흥건한 거예요. 그냥 물인 줄 알았어요. 처음에 계속 밟기도 하고. 누구, 그렇죠. 누구나 그렇게 생각하지. 밟기도 하고 일단 말려서 일단 입고 가려고 하는데 아, 너무 물이 많은 거예요. 물 뚝뚝 떨어지고. 어. 엄마가 네 아빠가 또일 치른 것 같다. 어. 아하. 내 교복이 아빠의 오줌으로 완전히 젖었다. 라는 걸 아는 순간 어땠는지. 너무 당황스러워서. 아, 어떻게 교복에 오줌을 쌀 수가 있지? 싶어서 아, 일단 너무 당황스러웠어요. 아무 생각도 안 나고 그렇죠. 화나고 그때 일 기억나십니까 혹시? 뭐 전혀 안 나고요. 뭐 네. 이거는 네. 저 나름대로의 그 이유가 있습니다. 아 뭐요? 예, 네, 뭐 평상시에 딸이 방을 혼자 쓰고 있는데 너무 더러워요. 음. 젖은 수건을 뭐 침대에 그대로 올려놓기도 하고 바닥에다 양발 벗어서 던져놓고 뭐 저, 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 아니 오줌 싸는 양반이 그게 <웃음> 좋아요? <웃음> 아, 나 진짜. 아니 그게 아니라 제가 자꾸 얘기를 했죠. 너방좀 치웠으면 좋겠다. 협박을 한 거죠. 너 자꾸 이렇게 돼지우처럼 지저분하게 쓰면 은 내가 변을 보겠다. 내가 변을 보겠다. 약속을 했었는데 그 약속을 이제... 그날 지키신 거예요? <웃음> 아니, 그, 그렇죠 그런 거 같아요 어. 아빠 말을 안 믿은 게 잘못이죠 아빠 말을 안 믿은 게 잘못이죠 아이고 야, 아빠 너무 당당해요 당당하시다 어. 안녕하세요 나오길 너무 잘하셨다 왜냐면 네. 집에서는 얘기가 안 통했겠어요 그러니까. 여기서도 안 통하잖아요 네. 전혀 안 통하실 거 같아요 여기서도 안 통하잖아요 지금 동생도 언니처럼 황당한 경우가 있었나요? 늦은 시간에 영어 숙제하고 영어 숙제를 책가방에 넣고 잤어요 근데 아침에 일어나니까 가방에 물이 뚝뚝 떨어지고 가방 안에 는 물이 고여 있는 거예요 물 고여 있어 아직도? 근데 그 책가방 안에는 영어 숙제가 젖어 있고 숙제 숙제 있어 안았구나 뒷목 잡아 뒷목 잡아 뒷목 잡아 뒷목 잡아 뒷목 잡아 뒷목 잡아 어 진정해 진정해 생각만 해도 잡아 그래. 그리고 다, 다른 가방 메고 학교 가고 엄마가 선생님한테 전화해서 물을 쏟아서 영어 숙제가 젖었다 이렇게 얘기해 주셔서 그래서 다행히 좀덜 혼났어요. 아, 덜 아. 어땠어요? 근데 그때 그 순간 아빠가 이런 줄 알고 나서는 아빠가 바닥에 오줌 쌀때 화장실에 데려가야 되나 안 데려가야 되나 그 생, 고민이 좀 돼요. 근데 막상 데려가려고 하면 저한테 오줌 쌀까 봐 저한테 오줌 쌀까 봐 그게 좀 겁이 나요. 전 그렇게 못 하겠어요. 어... 다다가 쌀까 봐. 네, 저한테 쌀까 봐. 저한테 쌀까 봐. 아니 남편 아... 우리 네. 둘째 딸 방도 더러워서 쌌나요? 이거는 좀또또 또 다른 이유인데요. 네. 네, 저 애가 이게 책가방 같은 거를 실내와 가방인가요? 좀 네. 너무 더럽게 써요. 너무 더럽게 써요. 네. 아무데나 막 집어 던져놓고. 당신 오줌이 제일 더러워요. 야. 이거 약속을 하진 않았는데 네. 뭐 그날도 제가 좀 친내림을 받아가지고 <웃음> 뭐 이게 말도 안 됐는데 한번 확 거사를 치는 네. 거죠. 아버님 절대 재밌는 얘기가 아닌 것 같아요. 이거. 너무 재밌는 말씀을 하시는 것 같아서 근데 어디가 제일 그렇게 더러우셨는지 안방에 당연히 안방도 제가 보기에는 더러웠던 거죠 주방은요? 주방도 당연히 더러웠고 베란다 베란다요? 거기도 더러웠고 거기에 또 화분이 좀 있더라고요 네. 물 주지 않았을까? 물 주지 않았을까? 자기 <웃음> 한마디 <웃음> <웃음> 그, 그거는 확실해요. 그 와이프가 그 동영상에 물좀 죽어요. 찍었더라고요. 그 동영상을? 예. 찍었어요? 아, 찍었어? 찍은 거 찍었어요? 네. 어디, 어디, 왜, 왜, 왜? 아, 이거 왜 찍은 어, 거예요? 각성을 하라고 알아. 사진을 처음엔 찍어서 보여줬는데 그것도 안 되고 동영상을 찍어서도 보여줬더니 그럴 수 있대요. 그럴 수 있대요. 아, 뭐? 남자들은 그럴 다 그럴 수 있다고. 안 그래요, 남자들. 여자, 여자분들 혹시 오해하실까 봐 저희가 지금 괜히 남자들이 그런데 네. 절대 그런 생각 않습니다. 네. 집이 혹시 너무 아까 말씀 대로 다 긴장이 풀리고 집이 너무 편해서 혹시 그런 그런 건 아닐까. 아, 집에서만 쌌으면 진짜 말을 안 하죠. 밖에서도. 아, 예. 저희가 칠남매라 식구들이 좀 많은 편이에요. 칠남매. 그러니까 형수님들, 형님들이 세 분이나 계시는데 네. 그 장롱 앞에서 또 이렇게 일을 치른 거예요. 그럼 저는 또 
민망하지. 못 봤으니까. 2천 막못 보고 해서 닦고 처리하고 형님들 뵙기도 좀 그렇고 음, 좀 민망할 하죠. 정도로 그렇고. 음. 그리고 또 얼마 전에 넷째 형님이 그러시더라고요. 서방님 우리 집에 와가지고도 또 쌌다고. 우리 집에 와가지고도 또 쌌다고. 그래서 형님 뵙기도 참 민망하고 너무 죄송스러운 거예요, 이게. 어... 혹시 그 넷째 형님네도 좀 더러웠나요? 저는 지금 여기 그 처음 듣는 얘기입니다. 이런 아니, 얘기를 못 하고 왔어요. 처음 읽으신 얘기를 본인은 모르셨어요? 예, 예 몰랐습니다. 아, 아예 모르는 거구나. 네. 이 일로 개개에 대해서 거기서 실수했다고. 아... 아빠 술 때문에 또 힘든 게 있어요? 아빠가 저녁마다 술 마시고 놀아오시면 은 집을 못 찾아요. 집을 못 찾으셔요. 엄마랑 같이 아빠 찾으러 나가야 되는데 진짜 집 코앞인데 완전 5분 거리인데 거길 못 찾으셔서 빙글빙글 돌고 계시고 또 엄마랑 또 찾아서 이제 찾았는데 아빠를 좀 심각하신데? 가... <웃음> 집에 가야 되는데 아빠 그냥 거기서 주저앉고 들어 눕고 아하. 엄마랑 아유. 그냥 거의 끌고 다시피 데려와요. 속상하죠. 엄마도 많이 <웃음> 힘들 것 같고 딸한테 이런 얘기 들으니까 어떠세요? 쪼까 거시기 합니다 쪼까 거시기요? 예. 남친이 저기 따님이 사랑하는 따님 남편 있잖아요 그러니까 사위가 사위. 똑같은 주사를 만약에 부린다면 어떨 것 같아요? 장인 장인 때 와갖고 네. 소변 보고 그러는 거죠? 제가 장이 되는 거죠? 네. 그냥 둘이 같이 술 한잔 기울이면서 왜 거기서 둘이 같이 달라고? <웃음> <웃음> 둘이 같이 달라고? <웃음> 아니죠 <웃음> 서, 우리 서로 같이 고치세 그럴 것 같습니다. 딸이 고치신다고요? 안 고치려고요? 딸이 결혼할 때까지 안 고치려고요? 고쳐질까요? 음. 고쳐질까요? 아, 아, 아니, 아니 진짜 고민이다. 아, 아, 아니, 아니 진짜 고민이다. 아니, 아니 진짜 밉장이다. <웃음> 아니 고칠 수 있어요. 술을 줄이실 수 있어요. 의사는 없으세요? 줄이고 싶은 의사는 없으세요? 몸 컨디션이 음. 좀 많이 다운돼 있을 때는 조금만 먹어도 이렇게 필름이 끊기고 바닥에 스스로 하는 것 같습니다. 아, 취향... 뭐 요강을 옆에다 놓거나 아니면 플라스틱 뭐 이런 거로 네. 해서 고무줄을 매달아 가지고 이렇게 <웃음> 뭐 어떻게 아니면 아니, 기적이, 기적이 기적이, 기적이 있잖아. 아, 그 요실 요실 그 배드. 근데 힘들어요. 약간 이렇게 이런 증상이 있으면 나한테 술 끊어야겠다 이런 그러니까. 생각은 안 해보셨어요 혹시? 그 생각보다는요 형수한테 얘기 들었을 때는 제가 자다가 갑자기 뻘떡 일어난대요 그래가지고 자꾸 이게 벽을 더듬더듬 거리고 머리를 바꾸기도 하고 그거를 아내가 봤음에도 불구하고 그 형수들은 저제 손을 잡고 화장실로 끌고 갔다고 하더라고요 근데 와이프가 좀 방치한 게 좀... 아... 아니 그거를 이제 와이프 와이프도 자야죠. 자 와이프 가슴 쳐요. 아이고 아이고 아이고. 아 근데 뭐 자주 하는 건 아니고요. 일주일에 한 번이 앉아줘요. 아 일주일에 한번 아니라니까요. 아니 한 달에 세네 번이시라는데. 제가 뭐. 화장실로 인도를 안 하잖아요. 네. 열 번도 되고 스무 번도 돼. 아그 그, 그럼 아내 분이 노력을 많이 하셨네 안한게 아니라. 근데 사실 진짜 기억이 안 나는 거니까 그렇게 자꾸 이렇게 네, 재밌게 네. 지금 말씀을 하시려고 그렇죠. 하는 거죠. 이 순간을 넘기고 싶은 거죠 네. 뭐. 재밌게 그냥. 말씀하시려고 네, 하는데 계속 실패하는 거죠. <웃음> <웃음> 자 남편의 친구분들이 와 계신데 <웃음> 남자들 다 그렇지 않나요 <웃음> 말하신 것처럼 본인도 술을 드시면 아무데나 일을 보십니까? 아 저는 그런 사람 아닙니다. <웃음> 아, 이거 이 친구가 문제가 있는 것 같습니다. 친구분은 많이 목격을 했겠네요, 그러면. 같은 직장이다 보니까 술 먹을 기회가 많거든요. 네네. 7년 전 정도에 회사 동료 집들이를 갔는데요. 아우. 네. 이게 집들이 있구나. 가면 또술 많이 먹지 않습니까? 네. 혼자 터벅터벅 술이 취해가지고 비틀비틀 걸어가더니 장롱문을 탁 여는 거예요. 오! <웃음> 그래, 그때는 이제 사람들이. 집들이 많은... 새 집인데. <웃음> 네. <웃음> 그때는 저희가 말려가지고 화장실까지 끌고 가가지고. 아우, 다행이다. 그때는 처리를 했는데요. 네. 3년 전쯤인가? 네. 이제 연말 막년에 대형 룸을 빌려가지고 같이 술 먹고 막 마시고 노는데 또 누가 쓱 걸어가는 거예요 그러더니 <웃음> 노래방 기계하고 그벽 사이에다가 아, 감전되는데 네. 거기다가 오줌을 봤어요? 네 실제로 봤습니다 그 다음부터 이제 회식 자리가 끝났죠 바로 아 거기서 회식 자리가 네, 거기서 종료가 됐구나 아유. 회식 종결자 네 회식 종결자 <웃음> 술자리 많이 종결시킵니다 <웃음> 아니 먼저 가장 걱정되는 거 뭐가 있습니까? 일단 술을 마시면 필름까지 끊긴다고 하니까 얼마 전에 건강검진 받은 게 있는데요. 어, 어떻게 나왔어요? 혈압도 많이 높게 나오고 음, 어. 지금 또 재검까지 받으라고 해서 딸들도 보고 있고 건강을 어. 좀 아무래도 많이 챙겨야 될것 같은데 본인은 저는 
생각을 안 하는 것 같아요. 오줌을 누시는 것도 그렇지만 집을 못 찾을 정도면 그것도 위험한 거죠. 네. 이 시간이 되게 충격받는 시간이었으면 좋겠어요. 왜냐면 중3인데 이 방송에 나와서 아빠의 이런 술버릇을 얘기한다는 건 대단한 용기거든요. 그럼요. 저희 네. 즐겁게 놀러 왔습니다, 여기서. <웃음> 아버님, 아버님은 죽었지만 딸들은 지금 명예를 걸고 나온 거예요. 아, 저기 앞으로 어디 가서 웃기려고 하지 마세요. <웃음> 계속 실패. 첫째 딸, 우리 아빠한테 하고 싶은 말. 하고 싶은 말. 아빠가 술 많이 좋아하는 건 아는데 술좀 줄이고 아빠. 엄마 좀 그만 힘들게 하고. 아, 이제 술 마실 수도 있는데 술 마시면 그냥 자. <웃음> 막내 딸도 얘기해요. 아빠한테 하고 싶은 얘기. 이제 오줌은 화장실에서 싸고 술만 한 모금 먹으면 그냥 바로 잤으면 좋겠어. 아빠 사랑해. 네. 아, 고민인가요? 아닌가요? 저는 물론 고민이라고 생각합니다. 네. 아직도 경각심이 없으신 것 같아서 그게 더 걱정인 것 같습니다. 저도 고민인 것 같아요. 아내분이 힘드시니까 고치셨으면 좋겠습니다. 일단은 우리 남편분이 술을 먼저 끊는 연습을 하셔야 될것 같아요. 이게 주사가 쉽게 고쳐지진 않거든요. 습관이기 때문에. 그럼요. 음. 자, 이제 여러분이 선택해 주실 <웃음> 시간이 왔습니다. 본인의 남편이, 본인의 아버지가, 본인의... 아, 계속 그렇죠? 누르지 말라고 그러세요. 네. 이런 버릇이 있다 <웃음> 생각해 보시고. 자, 고민이라고 생각했으면 지금부터 버튼을 눌러주세요. 수 있겠다. 남편도 이제 딸하고 딸들하고 우리 아내분께 뭐 약속해 주실 건 약속하셔야 될것 같아요. 저 여보, 어, 오늘 너무 이쁜데? 어, 오늘 너무 이쁜데? <웃음> 아, 말이 안 좋아져. 약속이요, 아버님. 앞으로, 앞으로 어떻게 하실 건지. 아 술... 조금 줄이겠습니다. 아니, 많이 아니, 줄이셔야 돼요. 많이 줄이셔야 돼요. 아, 저는 지금 나름대로 그냥 두 병에서 끊고 있거든요. 아 그래도 시 하시잖아요. 어제 가족 회의 한 것처럼 아빠 이제 더 이상 술 먹으면 은 돌아다니지 않고 바로 그냥 화장실 먼저 들려서 침대로 직행하는 걸로 어저께 가족 회의가 있었군요 예, 예, 예. <웃음> 아버님도 창피하긴 하시죠? 어, 남자들 다 이러는데 아니 아니세요 아무도 안 그래 조금 미안하긴 하네요 네, 그러니까 딸들한테 이름 부르면서 딸들 미안해 아이고 네. 아이고, 아이고. 회원은 잘하죠. 결과가 어떻게 나는지 일단 궁금합니다. 자, 갈아치우는 남자 173표입니다. 갈아치울까요? 자, 자, 갈아치울까요? 자, 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 술좀 많이 줄이시기 바랍니다. 감사합니다. 네. 그냥 이분의 얼굴을 딱 보는 순간 아 고민이 있구나라는 사연일 겁니다. 음, 얼굴을 보는 순간. 네. 안녕하세요. 만인의 관심을 받는 25살 청년입니다. 전 사람 많은 데 가는 걸 억수로 싫어해요. 음. 저를 본 남자들은 하나같이 이렇게 말합니다. Hey, where are you from? 아... 어디서 왔어요? 형 말할 줄 알아요? 외국에서 왔냐고요? 부산에서 태어나서 지금까지 쭉 살고 있는 토종 한국인입니다. 그런데 정작 사람들은 저를 외국인이라고 착각을 해요. 택시인이라도 탈라치면 어느 나라에서 왔어요? 몇 살이에요? 어디서 일해요? 3천 원이면 갈 거리를 뺑뺑 돌아서 7천 원에 가고요. 심지어 아... 외국인이 저를 봐도 난 파키스탄에서 왔어! 난 파키스탄에서 왔어! 너 어디서 왔어? 나 부산, 부산 토박인데? 거짓말 하지 마! 너 고양이야! 너 불평 체인이지! 난 파키스탄이다! 진짜 외국인에게 불법 체류자 취급을 당해보셨나요? 여기까지는 웃고 넘어갈 수 있어요. 문제는 술자리에서 벌어집니다. 야! 너 여기지? 한국에 무만 왔어. 니네들 간다! 에이. 아, 왜 이러십니까? 저 한국 사람이에요. 니가 한국 사람이다! 아프게 사람이다! 아, 이분 곧 소문 보겠다. 아니, 그냥. 아, 술이 무지하시네. 
뒷동수를 때려가면 계속 시비를 걸어야 되는데 아, 이날 결국 아. 싸움이 붙어서 아. 시간 수까지 했어요. 아, 여자친구랑 데이트할 때도 이런 일은 계속 벌어지는데 아, 동남아인가? 아프리카 사람인가? 대박, 별 희한하게 생긴 외국인이 다 있네? 이런 일이 끝도 없이 반복되다 보니까 아. 여자친구가 나 있잖아, 너랑 못 다니겠어, 짜증나. 아, 예. 우리 헤어져. 저요, 사람들의 잘못된 시선 때문에 여자친구랑도 헤어졌습니다. 저 진짜 토종 한국인인데 왜안 믿어줄까요? 이번엔 제대로 증명할 테니까 안녕하세요, 지금 도와주세요. 야. 아. 이왜 그런지 모르는데 선입견, 선입견 갖고 있는 선견을 갖고 있는 것도 있고 아니 그리고 설령 이 사람이 진짜 외국에서 온 그럼, 사람이라 하더라도 그럼, 왜 그래. 니네 나라로 가 그러니까 왜냐면 오히려 거. 외국분이면 더 잘해줘야 될 입장이에요 어, 되는 거 외모 때문에 오해받은 적이 있죠 여기를 어디서 왔어요아 저는 저 쌍꺼풀 수술하기 전에 <웃음> 한 거야. 쌍수하기 전에. 네, 쌍수하기 아니, 전에. 지금 이게 한 거예요? 네, 했습니다. 야, 정말 한껏 했네요. 예. <웃음> 네. 중학교 때도 친구들이랑 농구를 하고 이렇게 세 명이서 걸어가는데 경찰이 가운데 있는 저를 잡고 부신검문 한 적도 있고. 중학교 때? 중학생인데. <웃음> 외모가 얼마나 외국인 같길래 그죠? 보면은 보는 순간 그냥 알수 있겠죠. 그 고통이 어떤 건지 자, 고민의 주인공 모셔보겠습니다. 자, 고민의 주인공 나와주세요. 나오시죠. 일단 뭐 헬멧을 쓰고 나오셨기 때문에 저희가 아, 어떤 얼굴 그는지 모르잖아요. 자, 벗을 준비 되셨죠? 네. 자, 그럼 헬멧을 벗어주세요. 천천히, 천천히, 천천히. 어, 어. 복면강. 꽉혔어. 복면강. 꽉혔어. 오. 어, 머리, 머리. 오. 더해, 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 오. 머리가. 오. 지금 이 머리, 이 영길 씨의 머리에 한 3배 돼요, 3배. 그러니까. 네, 이건 거의, 거기 흑인. 지금 파마한 거 아니죠? 네, 맞죠. 어, 만져봐요, 만져봐. 둘이 만져봐. 와, 완전 빽빽해. 우와. 빽빽해. 우와. 우와. 우와, 진짜. 대박이다. 장관이네요. 더해, 더해. 영길 씨가 지금 신기해 우와. 할 정도. 여러분, 외국인 같아 보이죠? 네. 본인, 뭐, 이거 자연산이에요? 네, 제 머리에요. 그냥 아, 제 머리 기르면 이렇게 돼요. 머리를 기르면 이렇게 돼요. 일단 좀 인사 좀 부탁드리겠습니다. 예, 안녕하세요. 저는 부산에서 온 25살. 와. 네, 양파 도며 하고 있어요. 양파 도며. 25살에 네. 그 많은 분들이 놀랐어요, 지금. <웃음> 양파 도며 보라고. 네, 최정욱입니다. 최정욱. 네. 최정욱 씨. 진짜 도종 한국인 맞으시죠? 네, 진짜 100% 토종 한국인 맞고요. 네. 맞고요. 네, 부모님도 토종 한국인 맞고요. 그렇죠. 네. 그럼 토종 한국인데 네. 부모님이 토종 한국인데. 주로 어느 나라 사람으로 오해해요? 인도나 파키스탄. 아. 막 심지어는 막 파파 아니면 원주민들 있잖아요. 파파 아니면 원주민들 있잖아요. 가나, 아프리카 쪽. 남미 쪽도 많이 볼것 같은데. 아니, 그러면 은 그냥 외국이냐고 하고 그냥 웃어 넘기면 안 돼요? <웃음> 아, 그게 웃어 넘길 수가 없는 게. 예. 제가 아까 말했다시피 양파 도매업 한다 했잖아요. 예, 예. 김장철에 몇백 명의 손님이 와요. 예. 그러면 손님들이 막 어느 나라 사냐, 사람이냐고 막 물어보고 양파 못 팔아가지고 네. 뭐 너희 나라 못 가냐면서 그런 손님도 있고 너희 나라 못 가냐면서 그런 손님도 있고 아, 아 뭐, 못 났어, 그런 손님 왜 하는 거야? 거의 번호 <웃음> 200명 중에 200명 다. 대중교통 이용할 땐 혹시 네. 버스나 아, 아, 버스 타잖아요. 네. 네. 사람이 앉아 있잖아요. 그럼 네. 제가 딱 버스를 딱 앉, 앉아요. 앉아요. 그러면 딱 가버려요. 그러니 네, 그래서 제가 웬만하면 서서 가고 아, 지하철 타도 예. 어린애들 있잖아요. 예. 어린애들이랑 막 젊은 학생들이 막 저보고 막 폭탄물 외국인들 막 사진 찍어요. 아. 네, 그러면 또 문제가 막 사진 찍는데 옆에 서 있는 어머님들 있잖아요. 그럼 어머 유명한 애인가 봐 같이 사진 찍어요. 어머님들 <웃음> 어머니들은 어머니들 찍으니까 그냥 유명한 사람이야. 아, 어머님들 그 사람이다 봐. 그래가지고 지하철에서 내리잖아요. 예. 그럼 이제 택시를 타려고 해요. 타면 아까 말했다시피 3천 원짜리 거리 7천 원 나가요. 
아, 길 모르는 줄 알고. 돌아가요? 네. 아, 그러면 돌아가요. 얘기 안 해봤어요? 얘기하지 돌아가지 일로 가지 마. 왜 일로 가세요, 이렇게? 아, 그래 또 너무 야박하게 할수 없고 그냥 제일 아유, 빠른 길로 좀 가주세요, 막 이렇게 얘기해. 어연 사람 나 진짜 토종 한국이다 이렇게 얘기해 본 적은 없어요? 저는 100% 막 토종 한국이다 이러는데 저 조, 조선소에서 잠시 일했단 말이에요. 예, 예. 여기는 쌈파드인데. 아 거기는 아, 쌈파드라는 친구가. 네, 쌈파드라는 친구가 쌈파드 파키스탄에서 왔어. 너 어디서 왔어? 나 거. 쌈파드 파키스탄. 네. 너 어디서 왔어? 나 부산에서 왔어. 나이 뻥치지 마. 뻥치지 마. 불아치지 마 이러는 거예요. 아 진짜? 네. 너 불법 체류자 네. 이러는 거예요. 그런 것도 있고 이제 술자리 가면 어. 뒤통수 때린 것도 있고 뒤통수 때린 것도 있고 아, 그래. 뭐, 모르는 사람이요? 취한, 취한 사람이 취한 사람 때리면서 아, 뭐라고 그러는 거예요? 참... 막 머리 탁 때리면서 어느 회사 왔냐고 어. 막 그렇게 물어보고 다툰 나야 머리 안 그래, 경찰서 안 가, 경찰서까지 가가지고 아, 막 풀고 그랬어요 어. 제가 계속 해명해도 술이 취했으니까 모른다? 네, 아, 이제 외국인으로 보이잖아요 그럼 끝까지 외국인인 거예요 아니 그치? 외국인으로 어. 보인다고 왜 때리냐고 그러니까. 아니 근데 이렇게 보면 호종 <웃음> 한국 이라고 믿기가 어렵잖아요. 피가 혹시 외국인이 있으신 분은 아닌지. 저희 할아버지나 할머니 중에 그런 분도 없고 음. 네, 가족도 안 그렇거든요. 네. 음. 없어요. 그래서 직모세요 그러면? 이렇게... 약간 곱슬인데 어. 저처럼 이렇게 심하진 않아요. 어. 어. 악성 곱슬. 어, 가족 사진 가족 사진 갖고 왔네요. 네. 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 단체 사진을 갖고 왔답니다. 일단 보여주시죠. 누나 결혼식 날인데 누나 결혼식 날인데, 아, 누나 결혼식 날인데 누나랑 외형이고요. 어, 정말 예쁘시다. 어머니랑. 약간 어머니를 잠긴 했구나. 네, 어머니 좀 닮았어. 어. 아버님도 그렇고 어, 초령을 못 모르겠네 진짜. 야, 누나는 진짜 모르겠다. 네. 누나가 유전자 다 가지고. 아, 이, 이 사진은 누, 어떤 사진이에요? 아, 부모님 결혼. 네, 부모님 결혼식. 누가 봐도 한국 결혼식인데요. 아, 저기서 아, 외국인이 한 분도 없어요. 보면 어? 네, 맞아요. 어머니. 야. 엄마, 네, 어머니. 야. 엄마 닮았네. 엄마 닮았네 약간. 야, 어머님 바로 뒤에 부른 얼굴이 아예 안 나왔어요. <웃음> 그러네. 그러네. 피부 색깔도 엄마를 닮았어요? 그러면 음. 까무잡잡한 거? 제가 좀 까무잡잡한 편인데 어. 일하면서 좀 아, 일하면서 친가보다 외가 쪽이 수시 많아 어머님이랑 네. 만나봅시다 네. 어머니? 네. 제가 봐도 누가 봐도 어머님 같은 게한분 계시겠죠? <웃음> 어, 머리가 빽빽하신 분이 한분 계세요 <웃음> 자, 어머니 안녕하세요 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 어머니 마이크 안녕하세요 어머니 아니, 아들이 고민이라는데 어떻게 생각하세요? 쭉 봐주셨을 텐데 여기 와서 안 들어, 모르는 걸 내가 몇, 몇 가지는 알아서 해. 생선 아, 집에서 말로 안 해요. 아, 예. 아, 엄마 예. 걱정할까 봐. 그 소리만 들어 머리만 집적 그랬다는 걸 갖다 그걸 해도 내 마음이 이래 간데. 지저지죠. 몰랐어 이 전화. 아니 누구 닮았어요? 외가 되게 일찍 갔다. 엄마 닮았지. 뭐. 파마 머리 곱슬 머리입니다. 아 엄마 머리가? 네, 아, 소리 많이 해요? 평생에 파마 안 해봤어요. 아, 나도 그, 생머리를 하고 싶어가. 그 어머니, 뭐. 어머니는 어머, 머리 이 헤어스타일 누구 닮으셨어요? 친정 엄마도 엄마도 곱슬 머리. 아... 근데 아들이 제일 심한 거지 지금이요. 아실 빠실하게 이렇게. 아실 빠실 빠실하게. 근데 아예 좀좀 좀 짧게 깎으 굉장히 짧게 어. 깎으면 어때요? 어. 어. 짧게 어. 아주 짧게. 짧게. 머리를 짧게 자르면요. 네. 어떻게 돼요? 경찰들이 신부 검사를 음. 계속해요. 깡패나 막 아. 그런 사람인 줄 알고. 아 이거랑 또 다르다. 아, 아 이거랑 또 다르다. 지금이랑 또 다른 것 같아. 작년 사진인데. 작년 살이 많이 빠졌어. 작년 살이 많이 빠졌어. 24살? 24살 때. 왜 사람을 계속 놀, 놀라게 해요? 아, 어렸을 때것 같은데 작년이에요? 네. 저때 집에 한번 도둑이 들었었는데 제가 경찰에 신고하고 집에 이제 자기는. 있, 네. 있었는데. 네, 있었는데. 본인은 오해했구나. 네, 제가 문, 문까지 제가 열어줬거든요. 네. 문까지 제가 열어줬거든요. 네. 문까지 열어줬는데. <웃음> 문을 열어줬는데 제가 왜 하는 거예요? 열자마자 본인을 도둑으로 문을 열는데 갑자기 주머니 손 내밀어라 주머니에 네. 딱 소가 소가 딱 나는 거예요. 네. 제가 안쪽에 있습니다. 그러니까 아예 이러면서 안쪽으로 들어가는 거예요. 그럼 좀 너무 짧으면은 조금 길러서 이렇게 왜 스트레이트 같은 거나 그런 거 해도 한 3, 4일 지나면 다시 곱슬머리가 그렇죠. 써서 아, 네. 어쨌든 <웃음> 오늘 다른 가족들도 오셨나요? 네, 뭐 매형이나 아, 예. 네. 안녕하세요. 어디? 어, 옆에 누나 아, 누나 누나 아, 너무 예쁘죠. 안녕하세요. 닮았는데 예쁘게 닮았어요. 동생이 오일을 많이 받아요? 초등학교 때부터 조금 외국인 같다는 놀림을 많이 받아가지고 되게 어. 소극적이었거든요. 지금 좀 많이 밝아진 편인데 요즘에도 저랑 같이 다니다 보면 뒤에서 사람도 쑥덕쑥덕 거리고 이제 동생 그럼 또푹 고개 푹 숙이고 기가 죽어가지고 그러니까 외출도 잘안 나가려고 하고 지금 이렇게 얘기를 들어봐도 목소리가 계속 의기소침한 그런 상태로 큰 소리를 내본 적이 별로 없었던 것 같아요. 그렇죠? 막 사람들이 쳐다보고 이렇게 막 사진 찍고 이러, 이러다 보니까 제가 계속 계속 작아져요. 제 자체가. 
매형이 본건 있어요? 양파를 파는데 자기는 이제 좋은 거를 추천해 줬는데 그 양파 사는 아주머니가 안 좋나 봐요. 그 자기가 들고 가는 양파가 음. 그 다시 갖고 와가지고 생긴 것도 뭐가지 생긴데 양파도 있는 걸 파냐고 뭐가지 생긴데 양파도 있는 걸 파냐고 그 사람들이 많은데 아. 제가 볼 때는 이제 또 너무 뭐 해줄 수 있는 게 없잖아요. 그래서 좀 답답하고 그런 마음이 좀 있지요. 예. 아, 옆에. 그 옆에 계속 마이크 를 뺏어 가려고 그러는데 무슨 얘기를 하고 누구세요? 아, 저 형님 사촌 동생입니다. 누구 아, 형님? 사촌 동생. 저 형님이요. 저 아. 형님. 저 형님. <웃음> 이 형님요. 예? 어. 그길 가면 막. 와 흑형이다. 야 영어 써봐봐 막 이런다 말이에요. 행님 보고. 아 미친 거지. 오늘 내 속상했어요. 아, 아니 막 이런 얘기 진짜 많이 들을 거 아니에요. 기분 어때요? 아왜 이렇게 생겨가지고 그냥 좀 속상하고. 아 그건 본인이 선택한 게 아닌데. 네. 선입견이 있을 거는 같아요. 하지만 그렇게 막대하지 뭐 그런 건 아니지만 그럼. 지금 말, 말씀하시는 것도 너무 좋고 이래서 음. 지금 친하게 잘 지낼 착해, 수 있을 착해. 것 같아요. 시선도 있는데 많이 기가 죽은 것 같아. 누나가 볼 때는 동생이 요즘 들어 가장 힘들어하는 게 뭐예요? 이제 스물다섯 살이니까 네. 한참 여자친구 연애도 네. 하고 싶을 어. 건데 아하. 여자친구 만나도 좀 진지하게 만나는 것 같지는 않고 제가 볼땐 여자친구들이 또. 호기심에 이렇게 다가오는 그런 느낌도 좀 받았거든요. 그래요? 아 그런 적 있어요? 여자친구들이 진짜 있어요? 지금 지금 있어요? 지금은 없어요. 한 2년 전인데 좀 오래 만났어요. 손잡고 가잖아요. 손잡고 네. 길을 가다가 머리 바라면서 외국인도 외국인이랑 사귄다 막 이러면 여자친구가 손을 쓱 놓고 앞으로 갈 거예요. 이해가 해야 좀. 서글퍼. 그리고 여자친구 같이 술자리인데 어떤 사람이 이렇게 말한 거예요. 아니 한, 한국 사람 많이 놔두고 이런 네. 외국인이랑 사귀냐고. 네. 아, 내가 자기한테 보호 달라고. 아, 그럼 오지도 못하고 그런 거. 제 제가 앞에 있는데 그런 소리를 하더라고요. 아... 결국 헤어 그 여자 친구랑 헤어졌던 이유가 이런 일 때문에 자주 싸워 가지고 자주 많으니까 어... 헤어졌어요. 친구들이랑도 이런 식으로 해서 좀 그래요. 안 만. 아니, 치, 남자 친구들이 옆에서 수근거린다고 안 만나 줘요? 아니요. 그안 만나 주는 게 아니라 본인이 안 만나게 되는 거죠. <웃음> 예. 이 친구니까 놀릴 거 아니에요. 음. 막 인도 사람이라고 막 놀리면 정담인데도 저는 상처받고 상처 네, 상처 아, 친구들이랑 또 가다가도 또 옆에 수근거리면 친구들도 자기들끼리 수근 간단 말이에요. 그래가지고 아, 좀 애들이 좀 내려 불편해 하나 이런 것도 있고. 핸드폰을 해지했어요? 그냥 아무도 만나기 싫고 그냥 잠수 타버렸어요. 친구들은 제가 이런 거 고민한지도 모를, 모를 수도 있어요. 아, 네. 그런 성격에 또 안녕하세요 나오신 것도 정말 대단한 용기였네요. 용기는 어디서 났어? 좀 이제 당당해지고 싶어요. 아, 어, 그래 잘했어. 그래서 여기 나갔다 그랬어요? 네. 어... 여기 나와서 본인이 잘했다. 한국인이고 이런 오해받을 사람이 아니라는 걸 얘기를 해서 좋아진 분들 다 좋아져 다. 다 좋아졌어요. 그러니까 요즘 잘 나오셨고 네. 그러면 맞아요. 저희가 온갖 모진 사항을 좀 드리겠습니다. <웃음> 네, 한 이전에는 상황극을 한번 당당하게 한번 대응을 해보세요. 네. 네. 양파 올릴게요. 아 진짜 양파가 올라와. 아, 잘 나왔다, 잘 나왔다. 일어나서 일어나서 센터에서 양파 팔고 이제 앞으로 당당해 주면 연습하는 거야. 응. 자, 자 하세요. 한 분씩. 예, 네. 양파 한번 보세요. 양파 오늘 진짜 좋아요. 알 진짜 튼 진짜 시. 아 근데 뭐 네. 올, 우리 나라에 언제 왔어요? <웃음> 저 우리나라 사람이에요. 에? 우리나라 사람. 에이, 뭔가 뭐 믿음이 좀안 가는데 우리나라 사람 뭐 아니 뭐 증명할 거 있어요? 증명할 거? 증명할 거요. 뭐 주민등록증이나 이런 거 있어요? 아 지금은 없어요. 아 지금은 네. 없어요? 네, 양파 진짜 튼실하고 좋으니까 한번 믿고 한번 가보세요. 그러면은 네. 어뭐 양파 이거 한두두 두 개. 어 네. 잠깐만요. 네. 이거 한번 이렇게 꽂아도 돼요? 네. 이거 한번 이렇게 꽂아도 돼요? 네. <웃음> 아, 못하는. 나는 마음 약해서 못하겠어. 마음 약해서 못해. 아 이런 걸 되게 못해. 당당하게 못하잖아. 당당하게. 아니 왜 얼굴이 울? 아니 당당하게 못 지금도 해. 못 하고 있잖아요. 네. 아, 저 한국 사람이에요. 좀 당당하게 얘기하세요. 응. 아 지난번에 안녕하세요 못 보셨구나. 저 그렇게 고정 한국인이에요. 네. 부산이 고향이고요. 이렇게 네. 한번 한번 해보세요. 네. 이영자 씨 한번 네. 아줌마 네. 역할로 딱. 아줌마. 네. 아이고 이거 얼마고? 네 이거 2만 3천 원이요. 아유 내다 시세를 모르고 한국 와서 거짓말을 하나 이거. 한국에는 3만 원. 한국에는 많은 사람을 산다. 한국에 데뷔 싸네. 야 한국에 데뷔 싸. 왜 이런 거고 아니야. 언제 한번 해요 그거 전 여자 친구요 그럼 뻔뻔하게 그 여자 친구가 나타난 거야. 양파 사세요. 장영 양파 오늘 진짜 좋아요. 이거 얼마예요? 이거 어 이거 어. 오빠 잘 지냈나? 오빠 잘 지냈나? 오빠 잘 지냈나? 
이 오빠 얼마 전에 그뭐 안녕하세요에 나왔는데 그냥 옛날 생각나서 얼굴 한번 보려고 왔다 진짜 얼, 뭐 얼굴 어째 변했는가 궁금하기도 하고 똑같지? <웃음> 좋아 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 당장 얘기 그거 하고 나서 좀 변화가 좀 있었나? 그냥 뭐 사람들이 이제 뭐 사진도 안 찍고 응. 수근거림도 좀 덜하고 응. 그럼 근데 이건 뭐 이제 헤어질 이유가 없네 다시 만날래? 가자 <웃음> 가자 <웃음> 마지막으로 네. 좀 외국인을 오해하는 모든 사람들에게 네. 한 말씀 하세요. 네. 저는 진짜 착하고 네. 100% 토종 한국인도 맞고 저도 친구들도 이제 좀 만나고 싶고 연애도 좀 하고 싶으니까 네. 수군대거나 사진 찍거나 이렇게 머리 툭툭 치거나 그러지 말았으면 좋겠어요. 이제 앞으로는 안녕하세요에 나왔기 때문에 사진 찍자고 할 수도 있어요. 그럼 그냥 당당하게 좀 주세요. 주세요. 이렇게 하고. 그리고 이 어. 주변에서 좀 그런 막 차, 일이 있으면 주변에 혹시 안녕하세요를 보신 분들은 옆에서 도와주셔서 음. 같이. 어머님도 경주철 씨 아들이다. 라는 말한 말씀 해주세요. 여러분 우리 아들. 음. 저세시 반에 나가가지고 양파를 하루에 4, 500개 나르, 나르고 팔고 하는데 참그 돈을 갖다가 내가 받아가 쓰려 마음이 너무 아파요. 근데 오늘 또 저렇게 놀림 받아가면서 그런 돈을 받았으니까 진짜 가슴이 너무 아픕니다. 제, 제가 난 탐구 토종 맞습니다. 앞으로 어, 이 방송을 보시고 놀리, 놀리지 마시고 아이고. 좀 믿어주시고 더 협조해 주시고 그랬으면 좋겠습니다. 네, 네. 네. 아이고. 그동안 정찬 씨 가족들이 많이 이걸로 소통했나 봐요. 누나는 벌써 눈물을 흘려요. 아니 안 그러시겠어요. 네. 당연하죠. 이런. 그렇죠. 좀 그냥 저는 이랬으면 좋겠어요. 그냥 아니 외국 분이라고 치자고요. 왜 놀려? 그러니까 왜 이게 놀리냐고. 사실. 저는 아, 토종 한국인입니다. 말해요. 그러니 놀리지 말아주세요. 자체가 이거, 말이 안 되는 거예요. 말이 안 되는 거예요. 왜그 그래. 자체가 말이 안 되는 거죠. 은지 씨부터. 저는 이제 더 이상 고민이 아니셨으면 좋겠다는 마음에서 고민이 아니라고 말씀드리고 네. 싶어요. 저도요. 그러니까 저는 너무 착하시고 또 이런 좋은 성격을 가지신 분이라면 더 좋아할 수 있는 계기가 될수 있을 거고. 영길 씨. 이제 자기 자신을 사랑하세요. 이렇게 훌륭한 좋은 어머니도 있고. 어. 보세요. 저도 결혼했어요. <웃음> 그렇네! 예. 이상훈 씨도. 이제는 고민이 아닌 것 같고요. 놀리고 싶고, 장난치고 싶고, 웃고 싶으면 은 저희 개그맨들 보고 웃으세요. 놀리시고. 음. 저희 보고 웃으시고, 놀리시면 될것 같아요. 음. 아, 진짜로. 아, 자, 아, 네 분은 아, 힘이 되시라는 의미에서 어, 고민의 버튼을 누르지 않았던 것 같습니다. 그래도 좀 고민이 된것 같다라는 분은 고민의 버튼을 눌러주세요. 좋습니다. 누나, 주인공에게 좀 위로의 한마디 해주고 싶은 말씀 있으세요? 밖에 나가서 친구도 만나고 함께 좀 즐겁게 살았으면 좋겠어. 우가 힘내라. 아. 그래요. 아, 몇 편은 안지 보겠습니다. 자, 보여주세요. 작은 건물. 98. 사장님이 변했어요. 변했어요. 사장님. 안녕하세요. 정육점에서 일하고 있는 31살 유승호입니다. 요즘 저희 가게에선 정말 어처구니 없는 일들이 벌어지고 있는데요. 잘릴 각오하고 단도직입적으로 말할게요. 저희 사장님이 미쳤어요. 네. 이 늦바람이 무섭다고 제정신이 아닌 것 같습니다. 사장님이 요새 정육점에서 하는 일이라곤 어, 굿모닝. 잘 잤니? 오늘 날씨 참 좋다. 난 지금 막 출근했어. 어? 벌써 점심시간이네. 뭐 먹을 거니? 난 한박 스테이크를 좀 해봤는데 어때? 맛있겠지? 이런 오글거리는 멘트를 누구한테 이렇게 날리냐고요? 스마트폰 모임 어플 아시죠? 모임 어플 아시죠? 네. 거기 고등학교 동창 모임에 가입한 후로는 장사는 완전 뒷전이고 하루 종일 
그곳에 아. 올릴 영상을 찍고 아. 또 찍고 또 보내고 아, 하는데요. 문제야. 아, 더 어이없는 건 진짜 바빠 죽겠는데. 어, 승호야, 승호야. 나 저기, 저기. 덤블링 하는 것좀 찍어줘. 덤블링 하는 것좀 찍어줘. <웃음> 예? 아, 갑자기 무슨 덤블링을. 아, 지금 주문 엄청 밀렸어요, 사장님. 야, 나도 찍어야 될 동영상이 엄청 밀렸어. 동창들한테 나 덤블링 하는 거 찍어서 올려주기로 했단 말이야. 잔말 말고 찍어. 이것도 모자라. 띨리리리리. 여보세요? 어? 사장님 어디세요? 손님들이 찾는데. 어? 나 야구장. 오늘 동창 모임 야구 번개 있어서. 어? 나 영화관. 오늘 영화 번개 있잖아. 와, 장사 어디 아, 여기, 여기. 북한산 그 등산 번개 왔는데. 뭔 놈의 번개는 그렇게 많은지. 일하다 말고 이렇게 자꾸 사라지는데. 심지어 사장님과 함께. 꽃등심도 자꾸 사라집니다. 아, 가지고 나온 거야? 가지고 나온 거야? 가지고 나온 거야? 가지고 나온 거야? 소고기까지 몰래 훔쳐 모임에 갖고 나가는 이분은 어쩌면 아. 좋죠. 이러다 우리 가게 폭삭 망하지 않을까 걱정돼 죽겠습니다. 사장님 면접 볼때 그랬잖아요. 사장이 일을 해야 직원도 일을 한다. 아니 저한테 뻥치신 거예요? 제발 정신 좀 차리세요. 이렇게. 그러니까 사장님 없으면 일하시는 분들은 편한 거 아니에요? 네. 근데 그러니까 진짜 괜찮은 친구죠. 그렇죠. 그죠? 진짜 걱정이 돼서 저희한테 사연을 보내주셨습니다. 자, 고민의 주인공 나와주세요. 아니 근데 뭐 사장님과 굉장히 친하거나 아니면 진짜 독한 마음을 먹고 나왔거나 여기서 이렇게 사장님 얘기를 막 시원하게 해도 되는 거예요? 이렇게 해야지 사장님께서 사태 심각성을 알것 같아서 짤리 어... 각오하고 나왔습니다. 아, 음. 어... 아니 어떤 특별한 관계는 아니세요, 사장님하고? 직원하고 사장의 관계. 그냥 그 정도. 음. 친척도 네. 아니고 혈연도 없고. 아니, 모르는 사람이. 모르는 사람이. 모르는 사람이. 냉정하다. 시원하게 한번 얘기를 해봐요. 뭐가 그렇게 심각한 거예요? 스마트폰 동창 어플을 가입하신 이후부터는 뭐 아침 8 시에 출근하셔서 저녁 9 시까지 핸드폰만 보시고. 그리고 동영상 같은 거 찍고 응. 핸드폰을 들고 화장실 가시면 기본 한 시간에 아이고야 마비네 아니, 음. 화장실에서도 동영상을 찍으시는지 아유 설마요 아니, 보고 계시는 거겠지 뭘 이게 찍으시나 보고 계시는 거겠지 아니, 거. 아니 화장실에서 <웃음> 무슨 동영상을 찍어 <웃음> 이런 거 이런 거? 에이 그러니까 어떻게 이거를 어떤 동영상을 찍는 거예요 일단 아침에 오시자마자 친구들 안녕 오늘도 힘들자 하면서 이런 느글거리는 음 동영상 같은 거 찍으시고 아. 아 그리고 색다른 걸 찍어야 된다 하면서 등산 한 분도 안 가시는 분이 등산 한번쫙 빼어 씹으시고 새벽 6시에 비 오는 날에 어머. 북한산 가셔서 동영상을 찍고 무슨 동영상? 그 산에 가는 동영상 산에 가는 거? 네. 아 보고 싶다 진짜 아 저희가 그래서 뭐 있어요? 예 어떤 걸 그렇게 항상 찍으시는지 몇 하, 가지만 하. 이걸 한번 살짝 보겠습니다 어, 친구들 안녕 좋은 아침 어, 친구들 안녕 좋은 아침 오늘도 화이팅 하자 <웃음> 세상에서 <웃음> 세대로 살게 해줄 아, <웃음> 친구들 너무 좋아하시겠다 옷도 별이 세 개나 박혀있어 <웃음> 야, 약간 남진 아, 선생님 같다. 오, 아우, 아, 너무 재밌으시다. 친구들 안녕. 친구들 안녕. 북한산 북한산이에요? 북한산 북한산이에요? 야, 그러니까 너무 좋아. 아, 왜 어디냐고? 산이야 산. 이렇게 또 태준아 씨 같아요, 그죠? 아, 앞으로 자주 와야 될것 같아. 후, 후. 영혼 없는, 영혼이 없다. 야, 눈이 하나 밖에. 영혼이 없다. 야, 눈이 하나 밖에. 이런 거 바로 되는 거야? 속에 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 그런 걸? 하루에 동영상 많이 올리실 때한 세네 개 정도, 세네 개 정도 올리시고요. 아니면 동, 동일 동영상만 찍고 계시는 경우도 있고요. 아니 근데 뭐 사장님 개인 취미 생활 하는 거잖아요. 그럼 그냥 이해해 주시면 안 돼요? 하, 제가 동창도 아니고 그리고 저희 가게는 직원 다섯 명에서 일하는 가게인데 많다. 사장님이 일을 하시기 때문에 직원 네 명을 쓰는 겁니다. 근데 사장님이 가게는 나 몰라 하시고 핸드폰만 보시고 그러시니 어... 이거 한명더 써야 될 판이네요 지금. 네, 원래 한명더 써야 되죠. 그게 힘들어서 나오신 거고. 
<웃음> 그런 거 바쁘니까 제가 고기도 자르고 판매도 하고 배달도 하고 직원들도 허둥지둥 하는데 살면 앉아서 야, 핸드폰 핸드폰 안 먹고 계시고 그러니까 그게 힘들어서 나오는 거예요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 진짜 가게가 걱정돼서 나온 겁니까? 아니면 본인이 힘들어서, 일이 힘들어서 나온 겁니까? 아, 가게가 걱정되는 거예요. <웃음> 여기 나오기 전에 네. 그냥 말을 사장님한테 먼저 해보시지 여길 왜 나왔어? 근데 먼저 네. 말하면 되잖아요. 네, 뭐 말만 하면 짜증내시고 특히 핸드폰 보실 때막 화내고 그러시니까 아, 말 시키면? 아, 네. 보고 있는데 말 시키면? 아니 사장님은 뭐 어떤 생각인지 한번 만나보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> <웃음> 자 그러면 동창 친구들이라고 생각하고 어, 한번 지금 <웃음> 친구들아, 나 안녕하세요 나왔다. 친구들 그렇게. 안녕. 어 친구들 안녕. 아나 <웃음> 어, 여기 나왔는데 네. 어 너무 반갑고 오늘도 힘차게 화이팅. 화이팅. 노래 노래. 기아 당시. 응. 응? 거친 생각과 이거 아니 이거 아니야. 불안한 눈빛과 기가 지켜보는 너. 아우 주책이야 주책 SNS 활동을 쭉 하면서 뭐가 그렇게 좋아서 흠뻑 빠지게 된 거예요? 그월 초에 테리 TV에 보면 은뭐 동창 모임 같은 그런 게 있어요 그래서 들어갔더니 100명이 넘더라고요 어, 반갑다 반갑다 하니까 제가 그때부터 이제 노래를 올리고 어, 친구들 안녕 이렇게 댓글을 하고 하니까 어, 너를 아침에 너를 만나면 기운이 나고 힘이 나고 즐겁고 너 때문에 웃는다 너는 에너자이더다 뭐 이러니까 너무 좋은 거예요. 그럼 세연이 더 늘어나긴 했나요 사장님 때문에? 아니요. 150명? 오, 오 아니, 뭐. 늘었네요. 아니 근데 다막다 다 좋은 댓글만 올려 아니면 야좀 오늘 하지 마라 막 이런 것도 있어요. 아니면 한한명 사. 근데 걔네 그래. 다른 애들도 안 좋아하더라고. 요 다른 애들도 안 좋아한데. <웃음> 그 모임 게시판 한번 지금 보겠습니다. 아, 보고 싶다. 어, 댓글 사진. 예. 안 했었다. 대목 보느라 화이팅. 오늘 하루 바쁘겠네. 고생하고. 근데 울 조카가 너 정체가 뭐냐고 물어보네. <웃음> 어. 저런 네, 말에 네, 기분 좋겠다. 어? 항상 기분 좋다고 널 보면. 그러니까 이 맛에 SNS 하는 것 같아요. 아니 근데 이 직원의 고민은 이해가 돼요? 아 저도 할 거는 해요. 진짜 제가 아침에 일찍 나가요. 일곱 시에 출근해 갖고 진열하고 뭐 주문 받고. 근데 내가 제가 직접 또 배달도 해주고 제 입장에서는 좀 억울하죠. 어, 배달 한번 가면 하몽치사에 하몽치사에 하몽차사 하몽차사에 네. 하몽차사에 기운이 없어서 그래요. 기운이 네. 너무 딸려. 네. 되게 치사했었나 보다. 진짜. <웃음> 막 예쁜 뭐꽃 같은 거 배경 있으면 거기서 사진 네. 찍고 동영상 찍고 그러더라. 안 돌아오세요. 어. 아 근데 얘기할 뭐 텐더 보고 얘기할 때 얘기하면 짜증 내신다면서요. 저도 이거 다 하면서 네. 댓글 달고 하면서 다 들어요. 댓글. 사장님 오늘 삼겹살 없어요? 삼겹살 주문하시고요. 사장님 삼겹살 이렇게 같은 얘기 계속 하잖아요. 알아들었는데 음... 짜증 나죠. 아, 뭐 사장님 다 알아들으면 그냥 한 번만 얘기하지 왜 계속 그러게? 이게 사장님이 계속 핸드폰만 보니까 불안해서 그러지 불안해서 그렇죠. 자꾸 까먹으시니까 그렇죠. 불안하니까 음... 아 까먹어요? 너도 내 나이 대바라. 너도 내 나이 대바라. 너도 내 나이 대바라. 아니 여기는 정말 표정만 봐도 여기 직원은 찌를 때 찌들 때로 찌들었고 사장님은 막 생기가 지금 넘치세요. <웃음> 아 지금 너무 행복하고요. 와, 안녕하세요 그래. 출연한 게 너무 좋은 거예요? 몰라요 처음에 기분 나빴는데 나오니까 좋네요. <웃음> 아 처음에 나가자고 할 때는 좀 기분이 안 좋아요. 막상 화면에 잡히니까 기분이 좋은 거예요? 노래도 하고 그러니까 도, 너무 좋아요. <웃음> 그냥 아니, 좋으신 거야. 근데 미치게 그렇게 아 노래 부르는 게 그렇게 좋아요 사장님? 제가 노래 이제 예전에 좀 가수를 좀 생각했었는데 어. 가수를 좀 생각했었는데 어. 어. 네, 가수 생활을 했다고 그러죠? 아, 저, 정 노래장 그거 생각, 나왔어요. 생각, 정 노래자랑? 예, 예. 방송에 나왔, 나오셨어요? 떨어졌어요. 떨어졌어요. 아. 아침마당은 나가서 3등 했습니다. 아, 아, 아 저런 걸좋아하시 아, 예. 잠깐 불러내시더라고요. 네. 불러내시더라고요. 네. 불러내, 잠깐만 이래가지고 갔더니 노래방에서 음. 동영상 찍는 것 좀. 찍어달라고 아, 찍어달라고. 아, 노래할 테니까? 아, 노래할 테니까 찍어달라고. 아빠 죽겠는데. 아니 아. 덤블링 찍어달라는 건뭔 말이에요? 아까 보니까 덤블링 찍어달라 최근에 그 가게 앞에서 갑자기 막 가게에서 막 덤블링을 하세요. 덤블링이 돼요? 사장님이요? 네. 돼요? 한번 돼요, 한 번. 아 이렇게, 이렇게 굴러가는 거 아니에요? 네, 네 동영상 가져가고. 대박. 아 그래요? 오. 네. 어 사장님 대단하시다. 뭐 제가 볼 때는 어, 약간 노래랑 비슷한 느낌일 것 같은데. 앞으로 우기 시키지 않을까? 덤블링 영상 한번 같이 볼까요? 
40도 달수 있다. 더블링. 가자. 아, 선글라스 꼭 차시네요. 인상 좀 독특하셔. 어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
볼수 있는 어플이 있어요. 네, 안에는 그걸 보고 있나요? 그래서 제가 이제 한만 원짜리 하나 빼면 다시 넣으라고 전화가 와요. 다시 넣으라고 전화가 와요. <웃음> 정확하게 사장님한테 사장님 얼굴 보고 사장님 이건 좀 삼가해 주세요 뭐 말씀을 하세요 고기를 들고 가는 게 문제고요 팔게 없어서요 팔게 네. 그리고 저희 직원들한테는 가실 때 가더라도 말은 해주시고 마음의 준비를 하게 이게 예, 사장님이 없으면 이제 손님들 당구 손님도 오는데 당구 손님들도 이제 잘안 와요 이제는 아. 사장님 안 계십니까? 네. 사장은 맨날 없어 맨날 이러, 이 소리 하시잖아요 네, 그 사장님 좋아하시는 분 아니 근데 고기를 통창 분들 만날 때뭐 어느 정도 갖고 가길래 고기가 없어진다 그거 다섯 그런에서 한 삼십만 원 정도 삼십만 원 정도 다섯 그런 십만 원이요? 네. 네. 아니 그게 뭐 일주일에 최소한 세번막네번 이렇게 한다는 거 아니에요? 네. 그러면 그 고기값만 해도 얼마예요? 이렇게 모임을 하면 다 이렇게 참가비 같은 걸 받아요. 그게 오바가 되긴 하는데 받습니다. 아, 조금씩 조금씩. 음. 아니 근데 사실 동창 분들이 오늘 한뭐몇 분만 나오셨어도 뭐 이런 거 저런 거좀 물어볼 수 있는데 한 번도 안 나오셨어요? 아 바쁘다고 하더라고요. 바쁘다고 하더라고요. 네. 갑자 그게 무슨 친구예요? 이럴 때 지금 나와서 왜, 왜, 출근 좀 해줘야지. 아, 방송 공개 한번 하시고 그러셨어요. 그리고 이게 오늘 누, 저희가 녹화하는 날이 일요일이잖아요. 그렇죠. 이렇게 뭐 그렇게 바쁠 일은 없어. 너무 보여주기 식이신 것 같아요. 깊지가 않은 것 같아요. 그. 아 사장님 저는 놀랐습니다. 그렇게 애를 많이 썼는데 전화해서 오라는 친구가 한 명도 없다는 게. 저는 진짜 지금 당 오늘은 그렇고 내일 불르면 진짜 한 50명 정도 옵니다. 한 50명 정도 옵니다. 내일 진짜 불러봐요 여기서 우리. 음. 아 진짜 50명 오면 어떻게 하신 겁니까? 어. 어찌 뭐 어찌가 되냐고요? 제가 보통 10선입니다. 오. 진짜. <웃음> 나 알잖아요. 여기 여기서 하나 찍어드릴까요? 아 제가 찍어도 돼요. 친구들아. <웃음> 하나 찍으세요. 그래 하나 찍으세요. 하나 찍으세요. 찍으세요 그럼. 지금 올려보세요. 하나 찍어요. 지금 찍어서 올려 실시간으로 친구들 안녕 자 친구들 안녕 자 얘기해요 와이프 와이프 어 친구들 안녕 어, 안녕하세요 안녕하세요 어 진짜 찍고 있거든 다 보이지 다 보이지 야 진짜 나왔다 이거 노래 노래 비와 당신 거친 생각과 저러면 <웃음> 뭐하냐고요 아, 하여튼 얘들아 저기 어. 댓글 하나는 좀 줄여야겠다 야어 우리 직원들이 되게 속상해한다 그냥 화이팅하고 야 일요일 몇 시간 안 남았다 어 질질저해 질저 끝 질저 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 아저 여기 직원분들 말씀하신 거 보면은 매산 같은 거 걱정하는 거 보면 충신 같은 직원들인데 만약에 이두 분이 그만두시면 은 가게 운영 어떻게 하시려고 아 그만두는 일은 없을 겁니다 제가 굉장히 뭐 긍정적이고 낙천적이세요 그러니까 네. 뭐든지 아, 아니 왜 그만두지 않을 거라고 생각해요? 월급을 좀 올려주고 진짜 힘들면 알바생 하나 더 구하고 아... 한 22살 때는 아가씨로 아, 그러면은 <웃음> 착한 알바생 여자분이 들어오면은 다 버틸 수 있어요? 아... <웃음> 자 마지막으로 사장님께 어, 꼭 하고 싶은 말씀 한번 하세요 아 사장님이 그러셨죠 맨 처음에 면접 봤을 때 사장이 일을 해야지 직원 일을 한다. 아 좋은 말씀이에요. 예. 거짓말이에요. 고맙습니다. <웃음> 어, 아니 사장님 제가 들어도 듣든 감동받았거든요. 어. 아니, 그게 저의 마인드고요. 예. 어, 마인드 마인드 안 하시잖아요. 마인드만. 중요한 건 했다 하는 거죠. 했었다는 거. 아, 해, 아 예전에. 네. 그럼 앞으로 안 하실 거예요? 앞으로 할 것이다라. 음. 앞으로 할 것이다라는 거죠. 어. <웃음> 지금 아니, 말, 말을 얄미하고 그냥 아유 그냥 지금 하려고 하잖아요 그러면 SNS는요? 하시면. 병행해야죠 병행 일도, 일도 잘하고 자 상훈 씨부터 고민이 아니에요 저는 고민은 아닌 것 같습니다 아 고민은 아니에요? 지나가는 바람이라고 생각해요 아. 저게 계속 1년, 뭐 2년, 뭐 5년, 10년씩 안 하실 거거든요 그때부터 안 하시지 않을까 음. 고민입니다 네, 저도 소중 고민인 것 같아요. 어. 주변 말을 개의치 않으세요. 귀담아 듣지 않는 네, 그게 거죠? 저는 조금... 어, 저도 고민이라고 생각합니다. 진짜 주변에 소중한 사람들을 잃을까 봐좀 많이 걱정이 되는 것 같아요. 그래서 저는 고민이라고 생각합니다. 네. 음. 이분들의 고민에 공감하신다면 버튼을 눌러주세요. 마지막으로 한 말씀 하세요. 직접. 야, 누구야, 누구야, 이렇게. 잘할게. 네. 
하나만 줄이고 뭐 이러면 되잖아. 어, 내가 뭐 하던 걸 오늘 갑자기 하, 접을 순 없지 않냐, 그지? 이해하고 하나씩 좀 줄이자. 파이팅! 사장님! 네. <웃음> 방송에 나오셨는데 오늘 150명 친구 중에 한 명도 안 나왔거든요. 그 친구들한테 한 말씀 하세요. 예. 어, 친구들 안녕! <웃음> <웃음> 하여튼 사람 살다 보면 <웃음> 그럴 수 있어. 다 이해해. 어, 항상 우리 우정 변함 없고 안치환의 오늘이 좋다. 남은 인생 통, 틀어, 통 틀어서 우리 얼마나 볼수 있을까. 저 하늘의 별, 어, 저 하늘의 축복이 어, 너에게 갈까. 뭐 하는 짓이에요? 뭐 하는 짓이에요? 갑자기 저 하늘의 별들이 왜. 좀더 오라갈 것 같아. 얼마나 나는 할까? 너의 인생에 저 하늘의 축복이 함께 하길 바랄게. 오늘이 좋다. 아, 이거, 이거 하려고 했습니다. 예. 저다, 아, 예. 아, 진짜. 아, 밝으시다. 야. 아, 근데 굉장히 밝으셔도 아, 좋은 것 같아요. 예. 진짜 어. 좋은 것 같아요. 하지만 집사람들은 죽어요, 저. 아, 어, 아래분한테도 한마디 하셔야 되는 거 아니에요? 예. 나온 김에? 여보, 하여튼. 아, 안녕히 해주세요. 안녕! 안녕 여보. 아, 여보, 안녕! <웃음> <웃음> 아, 웬만하면 저기 출연하지 말라 그랬는데. 어떻게 안 나올 수 있냐 나와서 또 속시원히 또 얘기해 줘야 될것 같아서 나왔어 그리고 다음에 뭐 기회 되면 한번 나오자 어 여길 나온다고 왜 나와? <웃음> 아니 그게 아니, 아니라 아니 흔설수 하세요 오늘 하여튼 화이팅 하자 <웃음> 자 진짜 네. 자 어, 갈아치우는 남자가 173표로 뭐 현재까지는 2승을 달리고 있는데 결과 보여주세요 자 끝자리 자, 자, 175인가요? 자, 175는 아니겠죠? 아, 175! 175! 이렇게 해서 갈아치우는 남자가 3승을 차지한다! 건강한사과의 선물을 드릴게요! 축하합니다! 건강한 대한민국 고민 없는 그날까지 안녕하세요 여러분을 응원합니다! 감사합니다! 그 쌍꺼풀 수술하기 전에 